，奶奶对你严厉也是为你好呀，因为奶奶心里最爱彤彤了。小汽车坏了，妈妈再给你买个新的，好吗？不好，那是向叔叔送给我的礼物。向叔叔，向俊说，他毕竟是彤彤的亲叔叔，所以送礼物给彤彤，我也不好拒绝。我忘了告诉你了，爸爸，你给我买个小汽车好不好？爸爸一定给你买全世界最大最好的汽车，好不好？好，我最喜欢爸爸了。嗯嗯，那你现在赶快去睡觉，好不好？好，走。阿桑，哎，哎，彤彤乖，走，咱们去睡觉。嗯，彤彤的那个礼物，礼物而已。彤彤不是说了她最喜欢爸爸吗？哦，彤彤这几天都会待在这边，你可以好好照顾彤彤。那，利伯姆那边？我妈最近情绪不太好，让彤彤离开她几天也是好事。今天有没有因为彤彤的事情跟利伯姆吵架？我们两个只会用这种方式交流。周某，我跟你商量一件事儿好吗？利伯姆他身体不好，所以情绪上有些急躁。可是不管他说了什么，做了什么，你都应该理解他。毕竟，你是这个世界上，他唯一可以依靠的人。我妈对你那么不好，你还处处为她着想。可能我们都是单亲妈妈的缘故吧。一个女人单独带着一个孩子，其中要经历的苦难，常人是根本无法理解的。所以，我希望你能够更多的理解她，多去感受她内心的苦。你知道我小时候最怕的不是别人骂我是私生子，也不是别人欺负，是看到我妈妈躲起来一个人偷偷的哭。那时候我就会想，我一定要坚强，一定要成功，这样我就可以有能力去保护她。不让他受到任何人的欺负。现在我成功了，可是我们两个的沟通方式变成了习惯。我妈对我的严厉和我的叛逆，你为什么不尝试去改变呢？你觉得我妈她会那么容易改变吗？你都没有试过，怎么知道改变不了呢？其实，天底下所有的母亲都是一样的，都希望自己的孩子好，都希望把全世界最好的东西给自己的孩子。利伯姆也是一样的。我妈要是能多了解你一点就好了。所以，仲梦，不管是为了彤彤，还是为了我，你都应该缓和和利伯姆之间的关系。毕竟我们现在已经结婚了。如果利伯姆心情不好的话，我们两个人的事情就永远不能公开。我也会找机会，努力的让利伯姆他接受我。